শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে সম্বন্ধে সপ্তম সপ্তাহের গণিত অ্যাসাইনমেন্টের সলভ করব কোশ্চেনটা তো এখানে প্রশ্ন ছিল এ সমান পি প্লাস কিউ প্লাস আর কমা এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান ওয়ান আর এম দেওয়া আছে এম এর মান হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ইন্টু টু এ প্লাস ফাইভ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস সিক্স তিনটা বিজ্ঞানীতিও রাশি দেওয়া ছিল ক নম্বরে যাওয়া হয়েছে এ কোনো বর্গের প্রতিবাহুর পরিমাপ হলে ওই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখাও যে এ বাই এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর আর ক নম্বর হলো দেখাও যে এ স্কোয়ার নট ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ হোল কিউব প্লাস আর কিউব এম কে দুটি বর্গের অন্তরূপে প্রকাশ করো এই চারটা ছিল আমরা এবার উত্তরমালায় চলে যাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের সপ্তম সপ্তাহের গণিত অ্যাসাইনমেন্টের যে আমরা সলভটা করবো তো এখানে উদ্দীপকে দেখো এ একটা বিজ্ঞানীতিও রাশি দেওয়া আছে পি প্লাস কিউ প্লাস আর আর এখানে একটা বলা আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান ওয়ান আর এম এর একটা মান দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ইন্টু টু এ প্লাস ফাইভ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এ প্লাস সিক্স তিনটি বিজ্ঞানীতিক রাশি এখন ক নম্বরে বলা হয়েছে এ কোনো বর্গের প্রতিবাহুর পরিমাপ হলে ওই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এটা অনেক ছোটো ক্লাসের পড়া যে বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে সেই বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর যদি স্কোয়ার দেওয়া হয় অথবা বাহুর দৈর্ঘ্য গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য করা হয় তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তো এই এটাকে বলা হয়েছে একটা বর্গের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য তো সেক্ষেত্রে আমাকে আগে লিখতে হবে দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ সমান এ সমান পি প্লাস কিউ প্লাস আর এখানে আমরা বলে দেব যা একটি যা একটি বর্গের বর্গের প্রতি বাহুর প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য থাকলে তার উপরে স্কোয়ার দিলে যেহেতু ক্ষেত্রফল হয় এখন আমরা লিখব অতএব অতএব বর্গটির বর্গটির ক্ষেত্র ফল ক্ষেত্র ফল সমান হচ্ছে যে এর উপর স্কোয়ার আর এর উপর স্কোয়ার দেওয়া মানে এই ওর যে মানটা ছিল হ্যাঁ তার উপর স্কোয়ার করা পি প্লাস কিউ প্লাস আর অর্থাৎ এটা তিন রাশির যে বর্গ নির্ণয় সেই অঙ্কটা তো সেক্ষেত্রে এখানে তিন রাশির সূত্রের সাহায্য করা যায় এ প্লাস বি প্লাস সি হলে স্কোয়ার অথবা তোমরা যে কোনো দুইটাকে ফার্স্ট প্রাকেটে নিয়ে একত্রে করে নিয়ে দুই রাশির সূত্রের সাহায্য করতে পারো তো আমরা পি আর কিউটাকে একখানে করলাম আর আরটাকে আমরা বাইরে রাখলাম আর টোটালটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হল স্কোয়ারটা দিলাম এখন আমরা এটাকে এ পড়বো আর এটা বি এ প্লাস বি হল স্কোয়ার তাহলে এটা বর্গের সূত্র হলো এ স্কোয়ার তাহলে এটা পুরোটার উপর স্কোয়ার দিলে হবে এ স্কোয়ার প্লাস টু ডট যেহেতু এটা প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশি অবশ্যই তোমাকে ব্র্যাকেটে রাখতে হবে টু এ বি প্লাস এটা হলো বি স্কোয়ার তো সেকেন্ড টাইম আবারও এখানে সূত্রে পড়বে অনেকে এখানে যেমন ভুল করে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার লিখে আসে এটা কিন্তু চরম ভুল আসলে ভিতরে প্লাস মাইনাস উপরে হলে স্কোয়ার থাকলে এটা তোমাকে বর্গের সূত্রের সাহায্যেই বের করতে হবে এটা এ এটা বি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই জায়গাটা আমরা গুণ করে দেবো টু আর দিয়ে একবার যদি একে গুণ করি তাহলে প্লাস টু এ বি সিটি সিরিয়ালে লিখলে ভালো হয় পি যেহেতু আগে আসে পি আর তারপরে আবার এই যে টু আর দিয়ে আমরা কিউকে গুণ করব তাহলে টু কিউ আর আর তার সাথে আর স্কোয়ারটা থেকেই গেল এটি কিন্তু আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার তো এটি ছিল বর্গ নির্ণয় এবার আমরা খ নম্বরে যাই খ নম্বরে বলা আছে দেখাও যে এইটা তো এটা বোঝাই যাচ্ছে এই মানটা নিয়ে করতে হবে চলক দেখলেই বোঝা যায় তো আমরা উপরের আগে মানটা নিয়ে আসি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান সমান ওয়ান তো এইটা থেকে দেখো এইটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো এটার প্রসেসটা হলো যে এটা যদিও নবম শ্রেণীর অঙ্ক এই যে ভগ্নাংশের বিয়োগটা আছে এটা লসাগু করে আগে বিয়োগটা করে নিতে হয় সো এর নিচে একটা ওয়ান আছে ওয়ান আর এর লসাগু হবে এ আর ওয়ান দিয়ে একে ভাগ দিলে এ বার যাবে সেই ভাগ ফল দিয়ে উপরে গুণ করলে এ গুণন এ করলে স্কোয়ার আর এটা দিয়ে একে ভাগ করলে একই সংখ্যাকে ভাগ করলে ওই সংখ্যা দিয়ে ওয়ান হয় ওয়ান দিয়ে উপরে গুণ করলে এককে এক আর ডান পাশে যে ওয়ান ছিল এটা আমরা রেখে দিলাম নেক্সট লাইনে আমরা দেখো এই এটা নিচে ভাগ আছে ওই পাশে যে গুণ হলে যেহেতু ওয়ান এ লেখা যায় না আমরা শুধু ওইখানে এ লিখব এ এখন আমরা এই জায়গাটার সাথে দেখো অ্যাডজাস্ট করব যে এইটার কোন অংশটা আমরা পেয়েছি দেখো স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যেহেতু থ্রি এ আমাদের ওখানে আসেনি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো আমরা এখানে এই যে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের মানটা পেলাম এটা একটা অতএব দিয়ে আর একটা লাইন আমরা এইখানে লিখে রাখব যে স্কোয়ার মাইনাস এর মান হলো এ এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা নেব প্রদত্ত রাশির যে বামপক্ষটা ছিল 
यतटुक लिखब ए ब स्कोर प्लस थ्री ए तरह छो माइनस वन जेहतु लेफ्ट हैंड सैड लिखे और रईट हैंड सैड टा लेखा जा जस्ट ए स्कोयर माइनस वन पशापाशी लिखब जेहतु मानट पे ऊपर ये ठीक रखल और ये स्कोयर माइनस वन पशापाशी निल थ्री एटा के पशे दिल ए स्कोयर माइनस वन एर बदले ए लिखब ऊपर ये ठीक ही थकल और एर मान बसाल ए और तरह प्लस थ्री एट थे गल तो ऊपर ये थे गलो और थ्री ए और एक ए जो कर ले फोर ए है एक क्षेत्र में क्योंकि एक क्षेत्र में जमन काटाटी करा जाए ना क्योंकि जख ही ए रकम अवस्था आसे जो विभाग का कमप्लीट हो जाए तक क्योंकि ऊपर ए और नीचे ए कटे दीते पर भूल कर फोर लेखे आसो आसले ऊपर कि थकले वन धरे नीते हैं जो एक वन आर नीचे एक ही दाम नहीं सो एट वन बोर ये रईट हैंड सैड देखो ये बला आज वन बोर सो हमें एक् फिनिशिंग दीते हैं अतए लेफ्ट हैंड जो वामपक्ष डान पक्ष लेखो बांगल् तब वो लेफ्ट हैंड सैड समान रईट हैंड सैड और देखाओ जो बोल शोल्ड और प्रमाण करो जो बोल प्रूफ यही हलो ख नम्बर उत्तर तो एबार् ग नम्बर आस ग नम्बर जो बला देखाओ जो स्कोयर तेल कय स्कोयर बेर रेखे हमें एक ही जिनिस दुई बार करते हैं क होते स्कोयर जो माना छो से आगे तुम नहीं आसब तो स्कोयर मान हमें जो हमारे एक देखे नहीं क नम्बर जेटा कर जे पी स्कोर प्लस टू पी किऊ प्लस किऊ स्कोर प्लस टू पी आर प्लस टू किऊ आर प्लस आर स्कोर ये छो हमें स्कोयर मान कथे नहीं आसलम और ये रईट हैंड सैडर क्या एक करते हैं डान पक्ष डान पक्षे दे प्लस किऊ हल किऊ पी प्लस किऊ हल किऊ और तरस आर किऊ तो ये दुई रकम विषय एक हलो एक्यूब प्लस बिक्यूबर जी दुईटे सूत्र एक हलो मान निर्णय सूत्र और एक हलो गुण फल निर्णय सूत्र तो हमें कौनटा यूज करब एखे जो एक यूज करते तो से क्षेत्र में जो गुण फल निर्णय सूत्रता यूज करी एक्यूब प्लस बिक्यूब तो ये सूत्र छो ए प्लस बी मान क्यूँ शुदू आर जेहतु ये एक्यूब प्लस बिक्यूब पढ़ी तेल ए प्लस बी इंटू ये हमें सेकेंड बैकेट दीते हैं जेहतु ए मान य स्कोयर तेल ये हलो स्कोर माइनस ए बी अर्थात पी प्लस किऊ डट आर तेल सूत्रता देखो ए प्लस बी इंटू स्कोयर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर तो ये थे गल पी प्लस किऊ प्लस आर और ये जगह वर्ग के सूत्रे फिलब स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर और ये माइनस आर आरटा एखे थका और ये थके एक ही कथा भेतर का गुण कर देव माइनस एक बार हो पी आर और एक बार हो प्लस माइनस ए माइनस किऊ आर और ये यथारीति आर स्कोयर चले आसल एन आज सेकेंड बैकेट लागे ना भेतरे देखो को जो वियोग नहीं विशदृश पदसम सो हमें देखल ए स्कोयर मान आसो यार मान आसल देखो भिन्न एक कि तो ये बला जाए नट इक्ुअल टू जेहतु इक्ुअल टू हलो ना एखंड फाइनलि जो अंके जो छो य लिखे देव जो ए स्कोयर नट इक्ुअल टू डान पक्षे जो छो नट इक्ुअल टुर अंक आसले को मजा नहीं पी प्लस किऊ हल किऊ प्लस आर किऊ तर ओने देखाओ जो बला एखे देव इंग्लिशे जो बी तेल शोड और बांगल् बोल देखान हल तो घ नम्बर अंकटा क्यों एक बड़ सर घ घ नम्बर जो है एम के दो वर्ग अंतर रूपे प्रकाश करो से क्षेत्र में एम जो उद्धतांशे माना दे माना आगे तुले नीते आगे तुले नहीं एम समान समान एक्स स्कोर प्लस एक्स एक्स स्कोर प्लस एक्स इंटू टू एट पुरोटा आगे उत्पादक विश्लेषण करते हैं प्लस ये आ स्कोर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स तो ये देखा जा मिडिल टर्म है मिडिल टर्म उत्पादक विश्लेषण करते हैं और ये राशिगुलो जमन आई भाव लिखे जो है एक्स एखे टू ए प्लस फाइव प्लस ये छयर गुण नियोग बेर कर ले तीन और दुई दिए करते हैं आसले ये अत डिटेल्स बना सम्भव ना जरा तुम्हारा दुरबल आज मिडिल टर्मे हमारे चैने अनेक भिडियो आम सार्च कर देखते पो प्लस सिक्स 
তারপরে এখন এখানে দুটো দুটো করে কমন নিতে হবে এগুলো যা ছিল আমরা লিখে ফেললাম টু এ প্লাস ফাইভ তো এখানে আসলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের দরকার ছিল না ওরা যেহেতু দিয়ে দিয়েছে প্লাস সম্পর্ক থাকলে কোনো ব্র্যাকেট লাগে না গুণন সম্পর্ক হলে দরকার ছিল আমরাও সম্মান করে যাচ্ছি তো এই দুটোর মধ্যে এখন কমন নিতে গেলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট লাগবে এখান থেকে যদি আমরা এ কমন নেই তাহলে এ প্লাস থ্রি আর এই দুটোর মধ্যে থেকে টু কমন যায় টু কমন নিলে এ প্লাস থ্রি বাস এখন আমরা ওই জায়গায় আবারও যাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ইন্টু টু এ প্লাস ফাইভ তো এই যে দুটো এ প্লাস থ্রি আছে এখান থেকে আমরা হ্যাঁ একটা এ প্লাস থ্রি কমন নেব তাহলে বাকি যে দুটো ছিল এ প্লাস টু এটা ইন্টু আকারে এখানে চলে আসলো তো এই অঙ্কটা যেভাবে করতে হয় উৎপাদকের বিশ্লেষণ এখনও শেষ হয়নি এই যে দুটো জিনিস এই দুটো জিনিসকে দুটো চলক দিয়ে ধরে নিতে হয় আর ধরার সময় অঙ্কের কোনো চলক ইউজ করা যাবে না অঙ্কে যেহেতু এ আসে এক্স আসে তাহলে আমরা এ বি এক্স ওয়াই কোনোটাই ধরব না পি কিউ দিয়ে ধরব তো একটার আমরা একটাকে ধরি পি পি আর এই যে এ প্লাস টুটাকে আমরা ধরব কিউ সেক্ষেত্রে এইখানে একটা টান দিয়ে এইখানে যে এক্স বর্জিত রাশিটা আছে এই জিনিসটা এই সমীকরণ দুটা কখনো দেখো যোগ করে আসে কখনো বিয়োগ করে আসে তো এখানে যোগ করলে হচ্ছে এবং সেটাও লিখে দিতে হবে যোগ করে সেক্ষেত্রে এ এ যোগ করলে হবে টু এ আর থ্রি আর টু যোগ করলে হবে ফাইভ একদম পুরো এই যে এক্স বর্জিত রাশিটা আনতে হবে আর এখানে অনেকে ভুল করে বলে পি কিউ পি কিউ আসলে গুণ করলে হয় যোগ করলে হয় পি প্লাস কিউ বাস এখন আমরা বলবো অতএব প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি হলো এই যে ধরা জিনিসগুলো এগুলো এই লাইনটা আমরা বসাবো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ঠিক থাকলো প্লাস এক্সও ঠিক থাকলো এই যে টু এ প্লাস ফাইভ এর বদলে আমরা এটা লিখবো ব্র্যাকেট দিয়ে পি প্লাস কিউ প্লাস প্লাস এই এ প্লাস থ্রিটা আমরা পি ধরেছিলাম আর এটা কিউ তাহলে পি ডট কিউ ওটা আমরা একবারে পি কিউ বলে দিলাম সেক্ষেত্রে এটা একটা সূত্র আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স এক্সটা আসলে এখানে থাকা আর এখানে থাকে একই হ্যাঁ ইন্টু এক্স প্লাস এ বি এটা সমান লেখা যায় এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি তবে কেউ যদি ওটা মিস্টেক করো তাহলে এই এক্সটা দিয়ে দুটোকে যদি গুণ করে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ এক্স প্লাস পি কিউ তারপর দুটো দুটো করে যদি কমন নাও আমি সেটি দেখাচ্ছি সেটাও হবে সমস্যা না এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে পি এক্স আর এইটা গুণ করলে হবে কিউ এক্স আর পি কিউটা থেকে গেল এখন এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা এক্স কমন নিলাম থাকে হলো এক্স প্লাস পি আর এই দুটোর মধ্যে দেখো কিউ কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকে এক্স প্লাস পি মানে মিডিল টার্মের মতো এই জিনিসটা একই আসতে হবে সো এখন যদি আমরা এক্স প্লাস পিটা কমন নেই দুটো থেকে তাহলে এই দুটো এসে এক ড্রাইভেটে ঢুকে গেল এক্স প্লাস কিউ এখনও কিন্তু শেষ হয়নি যেহেতু পি কিউ আমরা ধরে নিয়েছিলাম মূল অঙ্কের ছিল না অঙ্ক করার সুবিধার্থে এখন এই পি আর কিউ এর এই মান দুটো কিন্তু বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এক্স প্লাস পি এর জায়গায় আমরা এ প্লাস থ্রি এটা বসাবো আর কিউ এর জায়গায় এ প্লাস টু বসাবো এক্সটা ঠিক থাকবে এখনও কিন্তু অঙ্ক শেষ হয়নি কেবল উৎপাদকের বিশ্লেষণ হলো এখন এইটাকে বলা হয়েছে হ্যাঁ যে এমকে দুটি বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করো যেটা এবিস সূত্রের সাহায্যে হ্যাঁ করা হয় তোমরা হয়তো জানো তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন এটা করছি আমরা যে এম এর যে মানটা পেলাম হ্যাঁ এটা আবারও একটু ফ্রেশ করে নিই আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণ করে যে এম এর মানটা পেলাম এম সমান একটা হলো এক্স প্লাস এ প্লাস থ্রি আর তার সাথে আমরা পেয়েছি এক্স প্লাস এ প্লাস টু তো এটা তোমাদের চার পয়েন্ট একের লাস্ট অঙ্কটা আছে দুটি বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ সেখানে আসলে অঙ্কগুলো এইভাবে ধরে নিয়ে করতে হয় মনে করি মনে করি এখানে আমরা পি কিউ ধরে করি মনে করি এক্স প্লাস এ প্লাস থ্রি যেহেতু এটা এবিস সূত্র দিয়ে করতে হয় তাহলে এটাকে একটা চলক ধরতে হবে আর এটাকে একটা এটা সমান সমান আমরা পি কিউ না ধরি একই অঙ্কে আসলে একই চলক ইউজ করাও ঠিক না আমরা ইতিপূর্বে যেহেতু বিশ্লেষণ করার সময় পি কিউ ধরেছিলাম তো এখন আমরা এম এন দিয়ে ধরি এটা ভালো হয় একটা এম ধরলাম আর এটাকে আমরা এন ধরব এন তাহলে অতএব প্রদত্ত 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 রাশি মানে এই যে দুটো ধরলাম এটা এই লাইনে বসাবো এটা এম এটা এন তাহলে কী লেখা যায় এম এন এটাই মনে মনে চিন্তা করো যে এ বি হলে কী লিখতাম এ বির যে সূত্রটা ছিল এ প্লাস বি বাই টু হলে স্কোয়ার মাঝখানে মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু হলে স্কোয়ার সেটাই খালি এম আর এন দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ এম প্লাস এন বাই টু হলে স্কোয়ার মাঝখানে মাইনাস এখানে হবে এম মাইনাস এন বাই টু হলে স্কোয়ার এবার সিম্পলি এই এম আর এন এর মানগুলো বসিয়ে দিতে হবে তো এটা আসলে একটু বড় জায়গা লাগে আমি সমান চিহ্নটা একটু এই দিকে দিই তো এম এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসাবো এক্স প্লাস এ প্লাস থ্রি এন এর
তারপরে বাই টু তারপরে ব্র্যাকেট দিয়ে হল স্কোয়ার আর যত সমস্যা এই জায়গায় এন এর আগে যেহেতু মাইনাস আছে এন এর সবগুলো সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এম এর মানটা এইভাবেই থাকবে অনেকে যেমন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করে করে সেটা করতে পারো তো আমরা এম এর মানটা আগে বসাচ্ছি এক্স প্লাস এ প্লাস থ্রি আর এন এর আগে মাইনাস আছে এই সবগুলো প্লাসগুলোই মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস এ মাইনাস টু এই মানগুলো চিহ্নগুলো চেঞ্জ করে দিলাম তারপরে নিচে এই বাই টু থাকলো তারপরে হল স্কোয়ার এইভাবেই দুটি বর্গের অন্তরের অঙ্কগুলো করতে হয় তো এক্স আর এক্স যোগ করলে হবে টু এক্স আর এ আর এ যোগ করলে হবে টু এ আর এদিকে তিন আর দুই যোগ করলে হবে পাঁচ ফাইভ তার নিচে বাই টু হল স্কোয়ার আর এখানে যেটা হবে প্লাস এক্স আর মাইনাস এক্স ক্যান্সেল হয়ে যায় প্লাস এ আর মাইনাস এ কাটা যায় আর তিন মাইনাস দুই করলে এক হয় তো এক বাই দুই তার উপর স্কোয়ার তো এই অঙ্কগুলো যেটা হয় ম্যাক্সিমাম এই যে উপরে একটা কমন যায় দুই যাতে করে এটা ক্যান্সেল হয় কিন্তু কখনো যদি কমন না যায় তখন কিছু করার নেই সবচেয়ে বড় কথা যেটা স্কোয়ার আকারেই উত্তর রাখতে হবে ওই যে বলে দুটি বর্গের অন্তর অন্তর মানে বিয়োগ আর বর্গ মানে স্কোয়ার করা এটাও যদি তুমি ওয়ান বাই ফোর করে দিবা তাহলে কিন্তু ভুল ধরবে তোমাদের উদাহরণে একটা অঙ্ক আছে দেখেছো হয়তো শুধু ওয়ান স্কোয়ার আসছিল তারপরে ওয়ানকে স্কোয়ার থেকে বের করা হয়নি আর এখানে যদি কখনো টুটা কমন যায় যেহেতু তাহলে কিন্তু উপরে টুটা কমন নিয়ে টুটা একটা নিচের টুর সাথে ক্যান্সেল করা হয় আর কিছু করার না থাকলে আসলে এটি অ্যান্সার লিখতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ